Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle ponceuse, la Mirka Deros. Oui, je sais, je vais faire des envieux. Mirka, c'est une société finlandaise fondée dans les années 40 qui est spécialisée depuis toujours dans la finition de surface, c'est-à-dire dans le ponçage, le lustrage et le polissage. Ils font que ça et ils sont reconnus mondialement pour leurs produits et pour leur savoir-faire. Ils ne font pas que des ponceuses et des abrasifs, ils touchent à tout ce qui concerne la finition. Depuis les cales à poncer jusqu'aux ponceuses à monter sur les robots industriels en passant par tous les produits de polissage pour les carrossiers, etc. Et parmi leur gamme de ponceuses électriques, cette machine est un best-seller. Pour info, la société Mirka conçoit et produit ces machines et elle les produit même pour Metabo. La ponceuse Metabo SXE 150 5.0 BL est en fait une Mirka, la même que celle-là, mais elle est verte, rebadgée. Je vous propose qu'on fasse connaissance avec la bête, mais avant ça, je vous préviens par souci de transparence, cette machine m'a été fournie par mon partenaire Outil des Pros. Alors ça ne change rien du tout à cette petite présentation, même si aujourd'hui j'aurai aucun mal à trouver des qualités à cette machine, comme d'habitude, je vous dirai aussi tout ce qui ne va pas avec cette ponceuse. Et bien entendu, je vous mets dans la description de la vidéo des liens vers Outil des Pros et vers cette machine et ses accessoires. Ces liens sont affiliés, ce qui signifie que si vous passez par eux pour faire vos achats chez Outil des Pros, vous payez pas plus cher, mais vous soutenez cette chaîne et vous me permettez de faire ce genre de vidéo pour vous. Alors comme vous pouvez le voir, la ponceuse est livrée dans un systémeur, la fameuse box fabriquée par la société Thanos et utilisée entre autres par Festool, Fein, Makita, Mafel et plein d'autres. Et comme vous pouvez pas le voir, c'est lourd. Là, c'est quand même nettement plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte Je fais comme si elle était neuve, hein, mais je m'en suis déjà servi. Alors, d'abord... On a un câble d'alimentation de 4 mètres. Alors le câble est en effet détachable comme pour les machines de la marque Festool, à la différence près que la connectique n'est pas la même. C'est dommage d'ailleurs, un câble universel serait le bienvenu, mais probablement que Festool et Mirka ont leur propre brevet. Pour les deux marques, la connectique est propriétaire, même si celle de Mirka ressemble au câble d'alimentation C15 à 3 broches qu'on trouve sur le matériel informatique entre autres. Les câbles C15 ont 3 broches parallèles alors que le câble de Mirka a une broche orientée différemment. Et on a aussi un système de verrouillage sûrement moins robuste et moins pratique que le système à quart de tour de Festool. Et voilà la bête. Alors elle est compacte, ergonomique et très légère. Je vais y revenir dans un instant. Elle est équipée d'un plateau multiperforé de 150 mm de diamètre. Et pour apporter encore plus de polyvalence, on a aussi dans la boîte un plateau supplémentaire de 125 mm de diamètre. On trouve encore une clé plate de 24 mm qui sert à changer les plateaux. Bien sûr, il y a une notice hein, que je vous invite à lire. Il n'y a que 10 pages en français, donc c'est vite lu. Et il y a pas mal d'informations importantes que vous ne connaîtrez pas si vous faites l'impasse de la doc, notamment sur l'équilibrage de la machine. Dans la boîte de la doc, on trouve ce sachet qui contient des vis et des écrous pour équilibrer la machine. Je vous en reparle tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas grave si vous avez la flemme de lire la doc, parce que je vais tout vous dire de toute manière. La machine est garantie 2 ans. Cette garantie s'étend à 3 ans si vous enregistrez votre machine chez Mirka. Et si vous avez acheté une ponceuse, mais que vous avez oublié de commander les abrasifs, eh ben Mirka vous dépanne en vous fournissant deux jeux d'abrasifs à brenettes, un jeu en 125 mm et un jeu en 150 mm. C'est pas mal pour tester ces abrasifs si vous ne les connaissez pas. Dans chaque jeu, il y a 5 disques de grains différents, 80, 120, 180, 240 et 320. Et il y a aussi, et ça c'est bien, une protection de plateau dans chaque dimension. J'y reviens tout à l'heure. Alors avant de vous parler des caractéristiques de cette machine, je voudrais vous parler de la machine en elle-même, parce que ça ne serait pas suffisant de simplement évoquer sa puissance, son poids et toute une liste de specs. Cette machine, c'est bien plus qu'une série de bonnes caractéristiques. C'est une excellente machine qui est bien née, elle a plus de 10 ans mine de rien. La Mercaderos a été commercialisée en 2012. Alors bien sûr, le modèle a évolué au fil du temps, mais pas beaucoup parce qu'elle est vraiment bien conçue d'origine. Elle existe en 7 variantes différentes, les différences étant le diamètre des plateaux et l'amplitude de l'excentricité. Alors si vous ne savez pas ce que je raconte, c'est que vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Alors allez la voir et revenez ensuite ici. Je vous mets le lien dans la description là en dessous. Donc, les Deros, en fonction des versions, ont des plateaux de 125 mm ou de 150 mm ou encore de 77 mm pour le ponçage des petites surfaces. Les excentricités disponibles sont de 2,5, 5 et 8 mm. Ce modèle-ci, c'est la Deros 5650 CV qui est livrée avec les deux plateaux de 125 et 150 mm, comme vous l'avez vu, et qui a une excentricité de 5 mm. C'est écrit en gros sur la palette. C'est le modèle le plus polyvalent et c'est celui que je vous conseille pour le travail du bois. Mais pas seulement, bien sûr. Elle est idéale aussi pour poncer du plâtre ou ce que vous voulez. La Mercaderos a reçu plusieurs prix de design. Vous allez me dire que ce n'est pas important, mais en fait, si, parce que son design et ses performances sont liés. La ponceuse est trapue, elle fait moins de 10 cm de hauteur. 
ce qui fait que son centre de gravité est très proche de l'abrasif, ça la rend très maniable. Ensuite, elle est très légère, 1 kg, ni plus ni moins, ce qui vient encore renforcer cette maniabilité. Je l'ai déjà utilisée et je rejoins les utilisateurs qui disent qu'ils ont l'impression d'avoir une ponceuse à la place de la main directement dans le prolongement de leurs bras. J'avoue que c'est bluffant, ce poids plume, ça change vraiment la donne. Le design, c'est aussi la forme de la machine. La machine est symétrique, ce qui la rend aussi confortable de la main gauche que de la main droite. C'est bien si on est gaucher ou droitier, mais aussi dans les situations où on a de grandes surfaces à poncer, on peut changer de main de temps en temps. On peut aussi la maintenir à deux mains grâce à son corps allongé. Ça sera pratique pour, par exemple, poncer un plafond comme ça. La ponceuse est très légère, mais dans cette position, le tuyau de l'aspirateur fera pivoter la machine et on pourra la maintenir facilement comme ça. Puisque je parle d'ergonomie, il n'y a ni gâchette ni bouton pour commander le moteur. La commande du moteur se fait par cette palette, héritée du domaine des outils pneumatiques. Alors Mirka fabriquait et fabrique encore d'ailleurs des ponceuses et des polisseuses pneumatiques. Cette palette, on ne l'a pas au bout des doigts, on l'a au creux de la main, ce qui fait qu'on tient parfaitement la machine tout en pouvant commander la machine naturellement. Le plateau, il est fait de plastique, de velcro pour fixer l'abrasif et de trous pour aspirer la sueur. Il y a presque plus de trous que de plastique. Le plateau est monté en direct sur l'arbre moteur, encore une fois pour concevoir une machine la plus compacte et la plus légère possible. Pour changer le plateau, il faut introduire la clé de 24 fournie entre la jupe et le plateau afin de bloquer les de l'axe. La clé est très plate, encore une fois, pour des raisons de conception, hein, parce que la machine est très peu haute et il y a très peu de place entre le plateau et la machine. Et ensuite, il faut faire tourner le plateau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à la main. Et voilà. Et il faut faire attention, il y a des rondelles. Et regardez, sur l'arbre moteur, on a une platine avec des vis, les fameuses vis qui se trouvaient avec le manuel. C'est un système d'équilibrage qui permet de réduire les vibrations de la machine. Ça, je ne l'ai pas encore dit, la machine vibre très peu. Ça a l'air de rien, mais c'est primordial pour un professionnel qui va s'en servir tous les jours, et c'est important pour tout le monde. Alors, un truc bon à savoir, les plateaux de la Deros sont équilibrés. Alors, si vous l'abîmez et que vous devez le changer, n'allez pas m'acheter un plateau générique sur Amazon, hein. Prenez les plateaux de la marque Mirka. Ça me fait penser que la machine est très réparable. On trouve toutes les pièces facilement. Pour protéger votre plateau et pour prolonger sa durée de vie, montez dessus un pad protecteur de plateau. Je vous le conseille très fortement, d'autant plus que vous en avez deux de fournis avec la machine. Et ces pads sont obligatoires si vous utilisez les abranettes. Optionnels si vous prenez des abrasifs classiques. Cette protection, c'est un pad sacrificiel qui viendra se placer entre le plateau et l'abrasif. Il a un côté velours et un côté crochet. D'ailleurs, au passage, vous savez d'où ça vient, le nom Velcro. Si je vous dis Vel, Cro, Velours, Crochet, vous allez trouver tout seul. Bref, la protection de plateau va ramasser les coûts donnés par les grosses échardes, les vis perdues et l'usure normale. Elle coûte moins de 25 euros les 5, alors qu'un plateau coûte presque 50 euros pièce. Donc le calcul est vite fait. Et donc, si vous montez une protection de plateau, faites-le il vous faudra changer la configuration des vis et des écrous ici, pour rectifier l'équilibrage de la machine. Si vous utilisez la machine d'origine sans protection et l'abrasif monté directement sur le plateau, vous devez avoir deux vis aux emplacements B et C ici. Mais si vous utilisez une protection, il vous faut une vis et un écrou dans chacun des trois emplacements. Tout ça, bien sûr, c'est dans la doc. Si Mirka nous propose ses réglages dignes d'une voiture de course, c'est parce que le niveau de vibration doit être le plus bas possible pour éviter les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Et si c'est très important pour un pro qui utilise ces machines très régulièrement, c'est aussi cool pour un amateur de pouvoir bénéficier d'un taux de vibration minimal. Que celui qui a poncé pendant une heure avec une machine comme celle-là ose lever sa main engourdie pour me dire le contraire. La machine est équipée d'un moteur brushless, ce qui apporte pas mal d'avantages encore. D'abord, les moteurs brushless ils ont un bien meilleur rendement que les moteurs classiques à charbon. Celui-ci fait seulement 350 watts, mais ça, c'est l'énergie électrique absorbée, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui rentre par là. Ce qui compte pour toutes les machines électriques, c'est l'énergie restituée mécaniquement, en l'occurrence à l'arbre du plateau pour cette ponceuse. Ce moteur fournit l'équivalent d'une motorisation traditionnelle de 500 watts, ce qui est plus que suffisant pour emmener un plateau de 150 mm de diamètre. Encore mieux, les moteurs brushless sont régulés électroniquement, ce qui signifie que l'électronique va se débrouiller pour que le plateau tourne toujours à la même vitesse, quelles que soient les contraintes mécaniques, même en cas de gros effort, puisque la puissance est suffisante. Et donc avec une vitesse régulée, le ponçage sera donc plus homogène. L'électronique apporte aussi un démarrage progressif qui va limiter l'effet de couple au démarrage. Et puisque le moteur a un rendement élevé, les ingénieurs ont pu choisir un moteur peu puissant, donc plus léger. Le moteur est étanche, donc il sera à l'abri de la poussière, mais ce n'est pas une raison pour ne pas entretenir la machine. Au contraire, l'électronique en revanche n'aime pas la poussière. Ah, et aussi un moteur peu puissant et de bon rendement, ça donne un moteur silencieux.
Le moteur emmène le plateau à une vitesse comprise entre 4000 et 10 000 tours par minute par palier de 1000 tours par minute, ce qui donne 7 vitesses différentes. Le changement de vitesse se fait au niveau de cette platine de commande. On a un bouton marche-arrêt ici et deux boutons plus et moins pour augmenter ou diminuer la vitesse. Je branche la machine et je vous montre. Je mets en route la ponceuse en appuyant ici. Le voyant de droite passe au vert. Et là, il y a deux manières de gérer la vitesse. Le mode par défaut, c'est la gestion de la vitesse et la palette, comme un accélérateur de voiture. Plus j'appuie et plus le moteur tourne vite. C'est pratique pour ralentir dans les endroits délicats comme les arêtes et pour envoyer les chevaux dans les grandes surfaces planes sans avoir à toucher un seul bouton. Le second mode, c'est celui qu'on retrouve sur la plupart des ponceuses. La vitesse de rotation elle est fixe et elle est réglée avec les touches plus et moins. Pour passer d'un mode à l'autre, il suffit de presser les touches plus et moins en même temps. Et pour arrêter rapidement la rotation du plateau, on bénéficie aussi de pas moins de deux freins. Un frein moteur et un frein de plateau, ce qui permet de ne pas trop attendre après le relâchement de la palette pour poser la machine. Le frein de plateau, c'est cette pièce-là. Il est réglable, il s'use hein, comme les plaquettes de votre voiture et donc il faudra l'entretenir. Je vous le dis parce que j'ai entendu des gens se plaindre que le frein devient moins efficace avec le temps. Ces gens-là n'ont pas lu la doc. Je reviens encore un petit peu sur la partie électrique. Il y a quelques sécurités bien utiles pour protéger la machine et vous-même. Il y a trois niveaux de protection contre la surchauffe. Au premier seuil atteint, la ponceuse va légèrement ralentir et le voyant de droite va passer du vert au rouge. Dans ce cas, bah, arrêtez d'appuyer comme un sourd sur la ponceuse et laissez-la travailler. Vous verrez que le voyant repassera au vert rapidement. Au deuxième seuil, la ponceuse a trop chauffé, elle va ralentir à 4000 tours minute, la vitesse minimale, et le voyant sera encore une fois rouge. Dans ce cas, bah, laissez tourner la ponceuse à vide histoire de faire tourner le ventilateur et refroidir la bête. Et enfin, au troisième seuil, la ponceuse s'arrête complètement et le voyant sera encore une fois rouge. Bien sûr, il faudra attendre que la machine refroidisse. La machine intègre aussi une sécurité en cas de coupure de courant. Imaginez que vous êtes en train de poncer et que le courant est coupé. Vous posez la machine, vous allez voir si le disjoncteur a sauté chez vous, et non, c'est une coupure dans votre quartier. Vous revenez à l'atelier, vous retournez la machine pour changer l'abrasif, et pendant ce temps-là, le courant revient. Et puisque vous avez retourné la bécane, bah, la palette, elle est actionnée. Vous avez bien entendu les doigts sur le plateau à ce moment-là, puisque dans ces circonstances, c'est toujours la pire des situations qui arrive. Et heureusement, bah, quand le courant reviendra, la machine ne démarrera pas, même si elle était allumée avant la coupure de courant. Il faudra appuyer sur le bouton de marche arrêt pour s'en servir d'abord. Au passage, pensez à arrêter la machine avant de changer l'abrasif, le mieux encore étant de débrancher le fil puisque c'est possible sur ce modèle. À l'arrière de la machine, on trouve le raccord d'aspiration, il peut tourner sur lui-même, c'est pas mal, ça évite que le tuyau d'aspiration s'entortille. L'aspiration, c'est un autre des points forts de cette machine, la captation de la poussière est optimale. On a un plateau multi-perforé et si on ajoute à ça les fameux abrasifs de la marque, les abranettes, on obtient un ponçage sans poussière. Rien que ça. Certains poncent sans aspiration, c'est une erreur pour plein de raisons. La première raison, c'est que l'aspiration sert à éliminer les sures et les résidus d'abrasif. Ça s'use un hein, abrasif. Sans aspiration, bah, tout ça va rester entre l'abrasif et le matériau à poncer et il va se passer plein de choses désagréables. L'abrasif va s'encrasser et il va vite devenir inefficace. Le plateau va continuer à tourner et au lieu de poncer, la machine va faire chauffer le matériau et le plateau. Et en fonction de ce qu'on ponce, et bah, ça peut faire des dégâts. En plus de ça, l'aspiration contribue au refroidissement du moteur, donc vous pourrez avoir des problèmes de chauffe. Alors même si vous trouvez le tuyau d'aspiration trop encombrant et vous gêne, bah tant pis, aspirez quand même. Pour votre moteur, pour votre abrasif et pour la qualité de votre travail. L'embout d'aspiration est assez petit, j'ai imprimé un raccord pour pouvoir adapter le tuyau de mon aspirateur à la ponceuse. Mirka propose des adaptateurs à la vente, mais j'ai une imprimante 3D pour ce genre de choses. Le lien vers le fichier d'impression est dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Ça, c'est pour un tuyau de diamètre intérieur 37 mm. Encore un avantage pour cette ponceuse, elle est silencieuse. Alors c'est relatif, bien sûr, mais à titre de comparaison, même si on est d'accord, ça n'a pas de sens de comparer ces deux machines, celle-ci crache 97 décibels et celle-là seulement 71 décibels. Ça fait un très grand écart et si ça ne vous parle pas, bah sachez pour vous repérer que le seuil de risque pour l'audition suivant la réglementation en bruit au travail, c'est 80 dB, pile entre les deux. Il reste une dernière chose, alors pas la plus importante pour les amateurs et les particuliers, mais peut-être utile pour les pros, je ne sais pas. La machine est équipée de Bluetooth. Alors bon, perso, moi je suis un geek, hein, j'adore les produits tech, mais je trouve que connecter une ponceuse n'apporte rien. 
Mais pourtant, bon, pour le coup, je comprends ce que Mirka a voulu faire en faisant de cette machine une ponceuse connectée. Avec l'application, vous pouvez voir en temps réel le niveau de vibration de la machine. Si les vibrations sont supérieures au niveau standard, l'appli vous donne des conseils pour les réduire. Ok, très bien, mais la machine vibre vraiment très peu déjà, et le ponceur, surtout, il regardera ce qu'il fait plutôt que son portable. Plus intéressant peut-être pour les pros, l'application suit l'exposition quotidienne aux vibrations sur 24 heures et prévient si vous dépassez les seuils définis par les normes. Alors c'est une bonne idée à la base, mais elle n'est pas du tout utile pour un particulier. D'ailleurs, Mirka a configuré la ponceuse en ce sens-là, à mon avis, parce que le Bluetooth est désactivé par défaut. Pour l'activer, il faut appuyer à la fois sur le bouton plus et le bouton start et les maintenir appuyés jusqu'à ce que la diode de gauche clignote en vert. Et quand vous débranchez la machine, le Bluetooth est désactivé. et ne se réactivera pas au démarrage. Donc par défaut, la machine est conçue pour utiliser le Bluetooth très ponctuellement. Pour les pros, il est possible d'activer le Bluetooth de la ponceuse au démarrage, c'est un paramètre qui existe dans l'appli. Il y a peut-être une fonction du logiciel qui vient combler une lacune de la machine, en revanche. Nulle part sur la ponceuse, on voit à quelle vitesse elle est réglée. Classiquement, on a une molette pour régler la vitesse, et cette molette, elle indique un niveau de vitesse. Par exemple, ici, on est au mini à 1, et au maxi à 6. Bon, je vous l'accorde, on ne sait pas à quelle vitesse on tourne sans consulter la notice, mais l'important, ce n'est pas de connaître la vitesse de rotation précise, mais plutôt de savoir que vous avez de bons résultats en pensant du bois tendre à vitesse 4, avec un abrasif de grain 120, par exemple. La Mirka d'Eros propose 7 niveaux de vitesse, mais elle indique nulle part ce niveau, sauf dans l'application. C'est dommage, ce n'est pas pratique d'utiliser l'appli. On a aussi vite fait de se mettre à la vitesse maxi ou mini, puis de descendre ou monter la vitesse en comptant les seuils. Sachant qu'un seuil, c'est 1000 tours minutes de plus ou de moins. Pour ma part, je règle la vitesse à l'oreille, comme en voiture, je ne regarde pas le compte tour. Quant à l'application, je vais me contenter de l'utiliser pour enregistrer la machine, pour bénéficier d'extensions de garantie, puis je vais la désinstaller, elle ne me servira pas. Bon, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de la machine. Je vais maintenant faire un test comparatif de ces deux machines. Alors oui, je sais pertinemment que ces deux machines ont 10 ans d'écart et qu'elles ne sont pas de la même gamme. Et c'est sûr que la Mirka donnera de meilleurs résultats. Mais le but, ce n'est pas de savoir quelle est la meilleure. Le but, c'est d'essayer de vous montrer l'ampleur de l'écart entre les deux ponceuses. Je dis essayer parce qu'il y a beaucoup de paramètres comme la maniabilité, les vibrations qui ne sont pas retransmises dans une vidéo. Alors pour que le test soit parlant, je vais mettre un plateau neuf sur cette machine monter le plateau de 125 mm sur celle-ci, comme ça on aura les mêmes dimensions, et je vais utiliser le même abrasif, le même aspirateur et le même morceau de bois pour les deux bécanes. Chaque ponceuse va poncer un côté du bout de bois et on va voir ce que ça va donner. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais là j'ai monté le pad de 125 mm et juste en dessous, j'ai collé ici l'extrémité du pad de 150 mm. L'écart de taille entre les deux est plutôt grand, je ne m'attendais pas à autant. Pour que le test soit parlant, j'ai mis un plateau neuf sur cette machine, j'ai monté le plateau de 125 mm sur celle-ci, afin qu'on ait les mêmes dimensions de plateau sur les deux machines. Et bien sûr, je vais utiliser le même abrasif, le même aspirateur, et le même morceau de bois pour les deux bécanes. Chaque ponceuse va poncer un côté de ce bout de bois, et on va voir ce que ça va donner. Bon, je savais que Mirka allait gagner le match, en revanche, je ne m'attendais quand même pas à ce résultat. Le test, c'était quoi J'ai poncé pendant une minute, ni plus ni moins, sur 50 cm, ce morceau de bois. Ce morceau de bois, il était brut de sillage, et vous voyez ici qu'on voit encore les marques de la scie. Ça, c'est le ponçage fait par la Black Decker. Et là, on a le résultat de la Mirka, ça n'a rien à voir. On n'a plus de traces de scie, en fait, pour être tout à fait honnête, il y en a un petit peu ici, mais ici, quand même, c'est une partie pas facile, qui est certainement plus dure. Mais globalement, le bois est complètement poncé, il est tout lisse. Donc là, j'ai pris dans les deux cas, évidemment, le même grain, hein, du grain 80. Je n'ai pas zoomé plus ou moins sur ce plan par rapport au plan précédent. Donc vous voyez les mêmes détails. C'est le même bois, le même aspirateur, le même papier à poncer, mais pas du tout le même résultat. Et évidemment, euh, cette ponceuse-là était beaucoup plus confortable. En termes de vibration, la différence est flagrante. En termes de bruit, la différence est flagrante. C'est évidemment deux univers complètement différents. Ce sont deux générations de ponceuses différentes qui justifient pour moi, honnêtement, le prix de la Mirka, clairement. 
Et pour être tout à fait clair, j'ai obtenu ce résultat de ponçage en à peu près 40 secondes. J'aurais pu m'arrêter avant la minute. Alors, pourquoi j'ai décidé de changer de ponceuse alors que l'ancienne que j'ai fonctionne parfaitement Alors, comme la Mirka, cette Black Decker est une ponceuse excentrique. Elles ont toutes les deux un plateau de 125 mm, une excentricité de 5 mm. Celle-ci est fiable, elle est éprouvée, elle ponce très bien, elle est efficace et elle coûte moins de 100 euros. Elle est d'un excellent rapport qualité-prix. Mais elle vibre beaucoup à mon goût. Elle crache 97 décibels et elle pèse euh, 2 kg. À bout de bras, comme ça, ça fait la différence. En fait, cette Mirka, c'est la Rolls des ponceuses. Et ce modèle en particulier, c'est le plus polyvalent de la gamme, avec ses deux plateaux et son excentricité de 5 mm. On retrouve tous les points forts de la marque dans ce modèle. L'ergonomie, ça c'est un paramètre que je priorise de plus en plus pour le choix de mes outils. La maniabilité, la facilité d'utilisation. Ces trois paramètres sont liés et donnent un grand confort d'utilisation. Le ponçage est extrêmement efficace. L'aspiration, elle est nominale, surtout avec les abrasifs de la marque. Les vibrations et le bruit sont réduits. Ma santé va aimer ça. La machine est faite pour la plupart des travaux de ponçage, y compris le plâtre, par exemple. Ce n'est pas le cas de toutes les ponceuses, attention. Donc la machine, elle est tellement bien faite que Mirka la produit aussi pour les carrossiers, entre autres. En fait, pour moi, cette Mirka, elle aussi, a un excellent rapport qualité-prix. Alors bien sûr, elle est chère, surtout pour un amateur qui s'en servirait très peu dans l'année. Je me suis contenté de celle-ci pendant 10 ans. Mais la plus grosse différence entre ces deux machines, même si encore une fois, elles ne sont pas comparables, bah, c'est que jusqu'à maintenant, l'étape du ponçage, c'était une corvée, ou tout du moins une étape que j'aimais pas. Et grâce à cette machine-là, eh bah, le ponçage devient littéralement un plaisir. Je le dis au premier degré, ce n'est pas exagéré, c'est sincère. Les premières utilisations le confirment, sachant que dans un projet de fabrication, la finition, c'est une part importante, et que la préparation des surfaces, c'est 80% de la finition, bah, il ne faut pas négliger le ponçage. J'ai quand même hésité un petit peu avant de choisir ce modèle, parce qu'on entend parfois que la machine est fragile. J'y ai réfléchi, et il y a à mon avis plusieurs raisons à ça. D'abord, la Mirka elle est conçue pour être maniable, donc elle est légère, et du coup, on a un bout de plastique qui fait un peu toc. La machine n'est pas conçue pour décaper. Elle sait le faire, hein, je veux dire, hein, surtout la version excentrique de 8 mm, mais elle n'est pas optimisée pour ça. Elle est parfaite pour poncer le placo, l'enduit et le mastic de carrossier, le bois aussi bien sûr, mais elle n'est pas parfaite pour décaper violemment. Si on la compare avec les Rotex de Festool, qui elles sont faites pour ça, c'est certain que la Mirka paraît fragile. Mais c'est idiot de comparer ces deux bécanes parce qu'elles sont très différentes justement, parce qu'elles ne sont pas conçues pour la même chose. La Rotex est un tank, elle intègre pas mal de ferraille. Le moteur de la Rotex n'est pas en prise directe, il est dans le manche de la machine, ici, parce qu'il y a un jeu de pignon ici qui permet de passer du mode excentrique à roto-excentrique. C'est pour ça que la Rotex est si lourde, à peu près deux fois et demi le poids de la Mirka. Et de l'autre côté, bah vous avez la Mirka, une machine légère avec un petit moteur, peu puissant mais performant. La Mirka paraît fragile au premier abord, mais elle est robuste. Alors bien sûr, c'est vraiment pas la ponceuse qu'on peut jeter violemment sans crainte ou faire tomber, mais si on est soigneux avec ses outils, on fait pas ça. S'il y a une chose de fragile sur cette machine, en fait, c'est le frein de plateau. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas mettre l'aspiration trop fort pour ne pas abîmer le frein. Il est aussi écrit que le frein s'use, qu'on peut le régler et le changer. Mais comme personne ne lit la doc, bah les gens qui voient le frein perdre peu à peu son efficacité pensent que le frein est naze et que la machine est fragile. Alors, c'est quoi le bilan de cette machine j'ai cette machine depuis peu de temps, bah, je trouve sa prise en main parfaite, de par son centre de gravité très bas, son faible poids et la palette qui tombe sous la main. Le faible niveau de vibration est très impressionnant, vraiment. Le faible niveau sonore est très agréable aussi, ça me change de mon ancienne machine. Son aspiration est parfaite aussi, avec les disques abrasifs micro perforés, 100% de la poussière est aspirée pour les ponçages fins. Et pour les décapages, en revanche, il y a quelques écharpes qui volent, ça c'est logique. Alors, j'ai beaucoup utilisé l'adjectif « parfait » dans cette vidéo, pour autant, la Mirka Deros est encore perfectible. D'abord, le système de verrouillage du câble est mal placé, il est là-dessous. Il n'est pas facile à atteindre quand le tuyau d'aspiration est connecté. Et pour moi, c'est un problème, parce qu'on perd l'avantage de pouvoir facilement déconnecter la machine du réseau électrique pour changer le plateau ou l'abrasif. Ça, c'est dommage, d'autant plus que son deuxième défaut, c'est cette palette placée au-dessus de la ponceuse. À l'usage, c'est génial, mais quand on retourne la machine pour changer d'abrasif, la palette est forcément actionnée, et du coup, il faut penser à arrêter la machine. Alors, c'est de toute manière une bonne pratique, mais idéalement, il faudrait la débrancher, et comme je viens de le dire, c'est ni facile ni rapide de débrancher le câble ici. Il faut le faire au mur, ça se fait, mais on perd en ergonomie, c'est dommage. Un autre point à améliorer, comme je le disais, il manque un indicateur de vitesse. Vous me remplacez le Bluetooth par un indicateur de vitesse digital, et je suis content. Au niveau du prix de la machine, alors certes il est élevé parce que cette ponceuse est un outil haut de gamme, mais je la trouve pas chère pour autant par rapport à ses prestations. Si la machine est fiable dans le temps, ça sera un bon investissement. Le temps nous le dira. 
Voilà, c'est tout pour cette fois. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire hein, si vous avez des compléments, des critiques ou si vous voulez donner votre avis, bien sûr. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue ici. Je suis Yannick de la chaîne Être ou ne pas être. Ici, on bricole le bois, on parle outillage et surtout, on se fait plaisir. Abonnez-vous et retournez bricoler. Ou si vous avez apprécié cette petite présentation d'outils, allez voir une de mes vidéos à ce sujet. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous